。今天是二零一六年十二月三十一号。蕊西在北京，祝你新年快乐。二零一六年的最后一天，在街上买了很多吃的，穿过熙熙攘攘的人群，走路回家。打开手机。不论在哪个社交网站上，看到的，都是大家对2016年的感慨，和对2017的期待。有人说， 2016买了车，买了房，可是女朋友跟人跑了。有人说， 2016自己单身，到 2017， 真希望不再是一个人。有人说， 2017年，要更努力，更优秀。比二零一六活得更加精彩。也有人说，好像岁数越大，走到哪一年，也都是一样的。我们的生命是需要仪式感的，给自己一个仪式，一个堂堂正正的机会，对过去告别，也对未来开始新的期待。于是，大多数人。都选择了在一年的最后一天里，坐下来，点一支烟，或者倒一杯红酒，细数那些来不及回忆的过去，打算一下还没到的明天。我还记得，二零一五年的这一天，我和男朋友在北京逛街，我们激动地说，明年要努力挣钱，跨年的时候。要一起去香港。他那天晚上背着我，边唱边跑，走了好长的一段路。可是今年的这一天，我没有去香港，连当初答应我的那个人，也已经从我的生命里消失了。我也记得，今年年初，我办了一张健身卡，买了一套运动服，打算去健身，想要练出马甲线。和小翘臀，可是后来去了没几次，就因为忙各种别的事儿，把年卡号过期了。我也记得今年年初，还没有办法脱离父母的经济帮助，到现在，却可以给我妈往家里寄钱了。其实一年并不长，以至于你在过去一年的最后一天发过的誓。做出的承诺，在你还没有来得及兑现或者反思的时候，就已经到了新的一年了。于是我们都一样，又开始为着新的一年做起了规划。我们双手合十的站在广场上看烟花，闭起眼睛，对自己许下最真诚的愿望，希望明年一切顺利，希望自己变得更好。希望老板能提拔加薪，希望早点忘记那个已经离开的人。希望有更多的时间能回家陪陪爸妈，希望自己的新年愿望都可以早日实现。这一年，我们在不同的城市，经历着不同的人生，我们遇见了不同的人，为一些人流过眼泪。为自己的进步而欢喜，但不论这是怎样精彩或者落魄的一年，走到了这一天，就都已经画上句号。不管这个句号是否完美，不管是那个在工作上小有成就的自己，还是那段让你回想起就能倒出一肚子苦水的旧人，都应该把他们留在。即将过去的这一年了，留在明天起床就已经翻篇的这一年。我记得白岩松曾经在他的书里说过这样一段话，他说：“走到生命的哪一个阶段，都应该喜欢那一段时光，完成那一个阶段所该完成的职责，顺生而行。”不沉迷过去，不狂热的期待着未来，生命这样就好
不管你正经历着怎样的挣扎与挑战，或许我们都只有一个选择，那就是：虽然痛苦，却依然快乐，并相信未来。2016年，你还是老样子，依旧在为生活奔波，还是没能兑现年初的时候。答应妈妈的承诺，多回家一趟。也还是没能来一场说走就走的旅行，还是没有忘记那个丢下你离开的人。可是你知道吗？你也并非一无所获。你在新的公司认识了很多要好的朋友，你从合租房换进了只属于自己的小公寓。你发现。其实生活还是会很辛苦，但你却比之前坚强了许多。2016年，我也还是老样子，脸上的痘印还在，也还是那个怕冷怕孤独的人。我没有想到，我会经历这一年的种种起落和提升，让我知道我实际还不错。我也没有想到，谈了三年的男朋友，说我们的感情已经走到了尽头。然后在这一年快要结束的时候，跟我提出了分手。其实说实在的，我不知道2017年会怎么样，但是我挺期待的，因为新的一年，更像是一个昭告，他就在那里。庄重而严肃，他告诉你，不论这一年你经历了怎样的幸福和痛苦，新的一年，你又会是一个新的自己。过去的都将过去，新的即刻开始。很多人都说，新年了，要翻篇开始新的生活了。可是，新生活是什么？新生活是，不论这一年你经历了怎样的辉煌，或者你有多失望，不论你取得了多少成绩，或者多么落魄，你都把它留在过去的 2016， 只带着你对爱的赤诚和对生活的认真，继续开始下一段旅程。过去的那些没能陪你走到现在的人，过去的那些让你难堪、让你失望的瞬间，都把他们留在过去吧。然后拿出一本新的日历，继续标记你新的一天。此时此刻，你在哪里？也许你在最热闹的街区，和一群人狂欢，大喊“新年快乐”。也许你一个人在家里，小酌一杯，看着跨年晚会，哼着熟悉的情歌。也许你还在赶路，在新年的第一天，去见那个你最想见的人。也许你在屋里，和那个陪你多年的爱人，总结着这一年。然后只等在新年的钟声中，拥抱、亲吻，然后告诉对方：“新的一年，我爱你依旧。”无论现在的你身在何方，无论你在做着什么，无论你怎样总结这一年，失望、遗憾，或者欣喜、满足。你都应该抓住这个重新开始的机会，告诉自己，放下过去这一年里所有的好与坏，不忘初心的继续行走在2017的路上。未来还有千万种可能，你要对生活保持期待，也要对自己怀有信心。那个爱而不得的人
，那次想起来心酸又无奈的失业，还有那个并不完美的自己，我就要和你们说再见了，就让他们留在二零一六的最后一天里吧，而我会带着他们给予我的力量。更好的开始新一年的生活。我不敢保证，新的一年会不会有什么好的事情发生，但我知道，我一定会比二零一六年更认真，也更用力的生活，带着我的善意、感恩和赤诚。即将到来的二零一七，你准备好了吗？我是瑞熙，我在北京，祝你新年快乐。